a igualdade ou a semelhança vai até a página 3, talvez, né? E muitas são as diferenças do calendário de vacinação público versus o calendário de vacinação do mercado privado, das clínicas privadas de vacinação. E eu queria pontuar, não vou falar de todas as vacinas, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e muito cansativo, então vou pontuar as principais diferenças que a gente vê. A primeira diferença que eu percebo e é gritante é na vacinação contra a gripe, que no setor privado de vacinação a vacina é tetravalente e tem dois tipos diferentes de vacinas tetravalentes, né? sendo uma indicada para o idoso com mais de 60 anos de idade, porque tem uma quantidade de antígeno maior e, em teoria, seria a proteção também melhor. Então, a vacina de gripe tem uma diferença, que não é só na quantidade de, de vírus que tem ou na concentração desse antígeno, mas também o fato de ser um frasco multidose no serviço público impõe que seja colocado como conservante o timerosal, que é diferente do setor privado, que, sendo monodose, o frasco ele é aberto, a pessoa toma a vacina e a vacina acaba. Não tem por que ter conservante naquele frasco. A outra vacina também que tem diferença é a vacina para coqueluche utilizada na infância. A vacina do setor público ela é produzida com uma bordetela pertussis, né, que é a bactéria que causa coqueluche inteira, por isso que o nome é, é, DT, é DTPW, esse W é de whole, de inteiro em inglês, e no caso do setor privado, é DTPA, pertussis A celular, que são fragmentos, os principais antígenos da bordetela pertussis, desmontada, portanto é uma vacina mais purificada, tendo menos evento adverso, não só local, como também sistêmico. E o fato, mais uma vez, de um setor público ser uma vacina multidose, também tem timerosal como conservante. E a mesma coisa para a hepatite B também, no setor público, é multidose, e aí tem o timerosal como conservante. Outra diferença é a polio injetável, que no setor público você toma uma dose a mais, uma vacina, uma picada a mais, porque a vacina do setor público não combinou de colocar a polio junto. Já no setor privado, a vacina tem difteria, tétano, coqueluche, hemófilos, polio e hepatite B numa única seringa, portanto, num único, numa única picada você consegue introduzir essas, esses antígenos todos e protegendo e pelo que a gente pôde ler da literatura, é uma vacina segura também. Já as vacinas para sarampo, cachumba, rubéola, catapora, são vacinas que se assemelham no setor público e no privado. Às vezes, no setor privado, você tem a possibilidade de fazer uma vacina combinada, sarampo, cachumba, rubéola e catapora, que vira e mexe está em falta no setor público. Né? São essas as únicas diferenças? Não tem mais. Tem a vacina também para a pneumonia, a vacina contra o pneumococo. Lembrar que o pneumococo ele é uma bactéria que pode causar pneumonia, infecção generalizada, meningite pelo pneumococo, enfim, uma série de enfermidades que você pode ter, sobretudo em crianças abaixo de dois anos de idade. E a vacina no setor público, ela é 10 valente, e no setor privado, ela tem hoje uma vacina conjugada, é 15 valente. Então, tem cinco pneumococos, além dos 10 né? que, que você tem no setor público, tem mais cinco. Então, ela é uma vacina que tem uma cobertura maior dos principais pneumococos. O fato de você ter cinco pneumococos a mais, né? quando você pensa em 10 e 15, dizer, poxa, essa aqui, ó, 50% é mais completa, né? tem cinco a mais, ou tem 10, então aumentou 50% e aí Vai aumentar, então, em 50% também a proteção? Não, porque a vacina 10 valente, embora tenha uma proteção menos ampla do que a 15 valente, os pneumococos que faltam na vacina 10 valente são os pneumococos menos importantes em termos de incidência. A gente sabe que tem aí dezenas e dezenas de pneumococos diferentes, mas os vilões, os principais vilões, são esses 
15 ou esses 23 que tem na outra vacina. Você pode estar falando assim, ah, mas também eu ouvi dizer que a vacina 23 é mais completa. Sim, a 23 tem, portanto, 8 é, pneumococos diferentes a mais do que a 15 e 13 a mais do que a 10. Só que essa vacina 23 valente é uma vacina que a gente chama de vacina polissacarídica, não é uma vacina conjugada. Portanto, é uma vacina que, pela própria natureza da sua formulação, do seu antígeno, ela tem uma proteção de menos tempo, né? dá uma proteção uh, por tempo menor, porque produz menos anticorpos e também não confere um fenômeno chamado de memória imunológica. Então, por isso que a 23 valente sozinha, você acaba não fazendo. Em geral, você faz para adultos, por exemplo, que têm condição financeira, você faz a vacina 15 valente né? e depois você faz o reforço com a 23 valente. E com isso, você tem uma proteção um pouco mais ampla. Então, se alguém pergunta né, onde é melhor fazer a vacina, eu digo para você, é melhor fazer vacinas do que não fazer. Embora, no setor privado, não, não posso entrar muito em detalhes aqui, a tendência de ter uma formulação diferente, uma formulação um pouco mais ampla, e aí eu acho que me parece mais interessante. Não quer dizer que, com isso, né, que você vai deixar de, de fazer, ah, eu não, vou, não tenho dinheiro para fazer vacina na clínica privada, não vou fazer nenhuma. Eu digo para você que essas vacinas clássicas, consagradas, bem conhecidas, já tem tempo suficiente para mostrar que elas são seguras e que elas são eficazes. Portanto, eu sou favorável a fazer a vacinação. É, é diferente daquela, daquela história, daquele negócio, né, que foi fruto de tanta polêmica. Eu não vou entrar em detalhe, eu não vou dizer que troço é esse, você sabe do que eu estou falando. E para esse troço, eu digo para você, eu não recomendo fazer nem no privado, nem no público, né? porque não me parece que os riscos eventuais que incorrem em toda e qualquer conduta médica, todo e qualquer produto, né? ele tem o seu lado que pode ser prejudicial, mas você bota na balança para medir né? o, que, o risco, benefício. E determinada situação, não vale a pena correr o risco, já que o benefício teórico ou o benefício prático que hoje nós observamos, ele está próximo de zero e até mesmo pode causar prejuízo à saúde humana. Então, eu sou uma pessoa pró-vacina, acho que uma das bandeiras que precisam ser levantadas na saúde pública é aproximar cada vez mais o calendário de vacinação público do privado, já que não seria é, legal essa diferença. E eu acho que, acho não, tenho certeza, saúde é um direito da população e é uma população esclarecida, ela vai ter mais condições de exigir mais dos políticos, dos seus gestores públicos, para colocar o nosso dinheiro em local mais apropriado. Então é isso. Se alguém me perguntou se é igual, não é igual, tem diferença. E na balança eu acho que o privado, infelizmente, ganha do público, tá bom? E aí a, a, a minha nota qual é? De 0 a 11,911, qual é a nota que você me dá? E me diz de onde você me assiste nesse momento, tá? Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até breve. Fica com Deus. Abraço, tchau, tchau.